Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Những ngày vừa qua, vụ sách tay hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam của bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, mới đây, bốn người này đã được trả tự do, nhưng công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy. Còn tại Đồng Tháp, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cũng vừa khởi tố bắt tạm giam một đối tượng nằm, sinh năm 1988, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy lên đến 24 kg. Thông tin này sẽ có sau ít phút trong chuyên mục tin nóng. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin. Liên tiếp có nhiều ca tử vong vì bệnh dạy do chó cắn. Bước biến đưa một sản phụ từ xã đảo Thành An vào đất liền cấp cứu. Chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo liên tục tác vào mặt cháu bé chậm phát triển. Ba người phụ nữ U50 hẹn nhau hỗn chiến, gây náo loạn trước cổng một công ty đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, đây là hình ảnh về dự án đường nối khu đô thị đường Tàu, Tam Trinh, Hà Nội, dài 1,9 km đang chuẩn bị thông xe trên tuyến đường này và có vô số căn nhà méo mó, siêu mộng đã xuất hiện gây mất mỹ quan đô thị. Tại Hà Nội mà lại mọc lên những ngôi nhà rộng một sải tay và chiều sâu chỉ một gàng tay. Những căn nhà mà không ai hình dung là có thể ở như thế nào, thưa quý vị. Dự án đường nối khu đô thị Rồng Tàu Tam Trinh Hà Nội dài 1,9 km chuẩn bị thông xe, nhưng có đến 5 căn nhà siêu mỏng, siêu méo, hình thù kỳ dị đã được mọc lên như thế này. Căn nhà này sau khi giải phóng mặt bằng chỉ còn lại 7 m vuông bằng một chiếc chiếu, nhưng để lách luật dưới chỗ, chủ nhà đã quay tôn, xây dựng kiên cố để sau này làm cửa hàng bán nước. Đặc điểm chung của các căn nhà siêu mỏng, siêu méo này là xây xong, đóng cửa, để đáy, chưa sử dụng một ngày nào. Chính quyền địa phương cho biết trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở đường nối, chủ các căn nhà này đã chấp hành và giao nộp phần diện tích đất cho dự án. Phần siêu mỏng, siêu méo là đất xen kẹt còn lại. Sau khi dự án hoàn thành, phường sẽ yêu cầu các hộ dân không xây dựng nhà kiên cố theo quy định. Xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ là nơi xa nhất của thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều khó khăn và thiếu thốn. Thế nhưng bà con nơi đây đã luôn an tâm vì được chăm sóc sức khỏe ban đầu bởi các y bác sĩ tận tâm của trạm y tế. Đơn cử như vừa qua, các y bác sĩ của trạm y tế xã Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời đưa một sản phụ 36 tuần có nguy cơ tiền sản giật vào đất liền để cấp cứu. Khoảng 16 giờ ngày 22 tháng 3, sản phụ TTKT, 38 tuổi, ngụ ấp Thành Hòa, xã đảo Thành An, khi đang làm việc tại nhà thì có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt. Sau đó, sản phụ được người thân nhanh chóng đưa vào trạm y tế xã đảo Thành An để điều trị. Sau khi thăm khám, đội ngũ y tế của trạm xác định sản phụ có dấu hiệu tăng huyết áp. Kết quả theo dõi bằng Doppler tim thai, bác sĩ còn phát hiện tim thai không ổn định và có dấu hiệu suy tim thai. Ngay sau đó, các bác sĩ đã đưa bệnh nhân từ xã đảo vào đất liền bằng cano. Cùng thời điểm, bệnh viện huyện Cần Giờ đã điều động xe cấp cứu đến Bến Đò để đón sản phụ. Đến 17 giờ cùng ngày, cano chở sản phụ cùng đội ngũ y tế của trạm y tế xã đảo Thành An đã đến đất liền và khẩn trương đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu để vào điều trị kịp thời tại bệnh viện huyện Cần Giờ. Mùa hè sắp đến, thời tiết nắng nóng sẽ là môi trường thuận lợi để bệnh dạy bùng phát mạnh nhất. Thực tế, trong thời gian vừa qua, thì nhiều bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó dại cắn. Gần đây, thì một người đàn ông 45 tuổi ở Phú Yên đã tử vong vì mắc bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn. Theo các bác sĩ, bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên quý bà con các tỉnh, thành cần nắm rõ những phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Cục Thú y cho biết, năm 2022, cả nước ghi nhận 70 người tử vong do bệnh dạy tại 25 tỉnh, thành phố. Từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra 5 ca tử vong trên người do bệnh dạy tại 4 tỉnh, Lào Cai 1 ca, Quảng Ninh 1 ca, Gia Lai 2 ca, Phú Yên 1 ca. Tổng đàn chó mèo của cả nước hiện đã lên tới gần 7 triệu con, trong khi tỷ lệ chó mèo được tiêm phòng trung bình rất thấp, đạt khoảng 40%. Hiện chỉ có 13 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn. Thế nhưng, tình trạng chó thả rong không rõ mỏm lại không mấy lạ lẫm trên hệ phố, các khu vui chơi, công viên 
địa điểm công cộng ở Hà Nội và nhiều khu đô thị khác. Trước tình trạng này và thông tin số ca tử vong vì bệnh dạy do chó cắn gia tăng, người dân vô cùng lo lắng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi bị chó mèo cắn cào, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn tiêm phòng dạy kịp thời, tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc bắc, không tự chữa trị tại nhà. Quý vị thân mến, nghề giáo là một nghề cao quý nhưng cũng lắm gian trưng. Dạy học sinh bình thường đã khó, thì việc dạy học sinh khuyết tật là càng khó hơn. Ngoài việc yêu nghề, đòi hỏi các thầy cô phải kiên nhẫn. Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh nhỏ tuổi khuyết tật của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần Giỏ bị giáo viên tác vào mặt gây phẫn nộ trong dư luận. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với người giáo viên này do có hành động không chuẩn mực đối với học sinh. Và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Trước đó, vào tối ngày 22 tháng 3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh khoảng 4 tuổi của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình bị giáo viên tác vào mặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Chiều ngày 22 tháng 3, đại diện quản lý trung tâm đã thừa nhận những hình ảnh trong video được người nhà của học sinh quay lại khi trích xuất camera lớp học. Thực sự là trung tâm cũng cảm thấy rất là đáng tiếc về cái sự việc vừa rồi. Và trung tâm cũng đã có những cái buổi làm việc lại với gia đình và cũng gặp gỡ để xin lỗi gia đình về cái sự việc vừa rồi. Còn về phía giáo viên vi phạm cái thủy luật của trung tâm thì trung tâm cũng đã có cái biện pháp đó là đình chỉ công tác và hiện tại là trung tâm cũng đã uh, chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Sự việc diễn ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ 5 phút đến 9 giờ 20 phút ngày 20 tháng 3. Trong ca học, cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh rèn luyện kỹ năng cho học sinh Nguyễn Ngọc Nguyên V, sinh năm 2019, là học sinh can thiệp theo giờ tại trung tâm. Trong quá trình can thiệp, cô Hạnh đã có những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Khi nắm được cái tình hình của dư luận như vậy thì chúng tôi cũng đã xuống cùng với ban giám đốc của trung tâm cũng như là các cái thành viên quản trị của trung tâm để nắm lại cái tình hình cụ thể và cũng có cái chỉ đạo trung tâm là họp toàn bộ giáo viên giả soát lại, kiểm điểm lại và chấn chỉnh lại cái, cái đạo đức nghề nghiệp của giáo viên. Được biết, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình được cấp phép hoạt động từ năm 2020. Trong quá trình tổ chức hoạt động, được sở hỗ trợ, giám sát vì đây là mô hình giáo dục tương đối đặc biệt cho các đối tượng trẻ và học sinh có những khiếm khuyết, thiệt thòi. Công tại tỉnh Nghệ An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công an thành phố Vinh và các cơ quan chức năng về việc có một số đối tượng lạ tiếp cận học sinh ở 3 trường tiểu học trên địa bàn. Đến nay, thì các nhà trường và ngành giáo dục thành phố Vinh vẫn chưa xác định được đối tượng cùng động cơ, mục đích của việc tiếp cận các em học sinh. Thưa quý vị. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh yêu cầu các trường học trên địa bàn điều cao cảnh giác và thông tin đến phụ huynh học sinh về sự việc, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục kỹ năng cho học sinh về việc đề phòng người lạ và tự bảo vệ mình. Trong 3 ngày qua, trên địa bàn thành phố Vinh và trên mạng xã hội lan truyền thông tin trước cổng một số trường học xuất hiện đối tượng có hành vi lạ như cho quà, bánh kẹo, nước ngọt, tự nhận là người nhà, thay mặt ông bà đến đón các cháu. Nhiều người cho rằng mục đích của đối tượng có thể là dụ dỗ bắt cóc trẻ em. Thông tin này đã gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh. Không chỉ việc có một số đối tượng là tiếp cận học sinh ở 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, mà mới đây, một sự việc tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã gây hoang mang và lo lắng cho nhiều người. Đó là sau khi nhận bóng bay từ một nhóm người lạ trước cổng trường, 31 học sinh của trường tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp đã bị ngộ độc với các biểu hiện như là chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nộp, v.v. Trước sự việc này, thì phía nhà trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn. Và hiện tại, thị trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc, trong đó thì 17 em nhập viện tại trung tâm y tế huyện Crong Anna và 14 em đang theo dõi tại nhà. Thưa quý vị. Cũng trong sáng ngày 23 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả của một giống người trước cổng công ty. Hình ảnh cho thấy rất đông người, hầu hết là nữ giới đã lao vào đánh nhau, tạo nên cảnh hỗn loạn. 
Qua tìm hiểu được biết, tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương có ba người phụ nữ làm việc trong cùng một công ty xảy ra mâu thuẫn. Thay vì gặp gỡ nhau để trao đổi ôn hòa, xóa bỏ xúc mích, thì những người này lại gọi thêm người thân đến hỗ trợ, lao vào nhau hỗn chiến khiến cho nhiều dân tình ngao ngang. Vụ việc xảy ra trước cổng một công ty đóng trên địa bàn huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Theo đại diện lãnh đạo công an huyện Bầu Bàng cho biết, đã chỉ đạo đồn công an khu công nghiệp Bầu Bàng khẩn trương xác minh các đối tượng liên quan vụ ẩu đả. Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, quá trình làm việc tại công ty Y có địa chỉ thuộc khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng. Bà TTH, 50 tuổi, tạp vụ công ty, xảy ra mâu thuẫn với bà HTH, 46 tuổi, quê Sóc Trăng và bà NT, NT, 46 tuổi, quê An Giang, đều là nhân viên nhà ăn của công ty. Chiều ngày 21 tháng 3, ba người phụ nữ này đã kêu gọi người thân đến trước cổng công ty Y để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp nhau, họ nhanh chóng lao vào ổ đả, rơi trôi khỏi hiện trường. Diễn biến vụ ổ đả bị người dân quay lại phát tán trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bắt tạp giam Phan Văn Nhàn, sinh năm 1988, ngụ thành phố Hồng Ngự, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy lên đến 24 kg. Nhàn cái nhận số ma túy do Nhàn vận chuyển thuê từ thị trấn Thường Thới Tiền đi thành phố Hồ Chí Minh, giao cho một người không rõ lai lịch để hưởng tiền công là 100 triệu đồng. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, Công an huyện Hồng Ngự phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang Phan Văn Nhàn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 66A04397 lưu thông trên tuyến đường DT841 thuộc huyện Hồng Ngự có hành vi vận chuyển trái phép 24kg ma túy. Tiếp tục kiểm tra trên người nhàn, phát hiện có một túi ni lông, bên trong có một viên nén màu vàng là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, đối tượng này cục dương tính với chất ma túy. Bây giờ là thông tin phóng viên chương trình đã cập nhật vào ngày 23 tháng 3 tại tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị, Công an huyện Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt nhanh hai đối tượng cướp giật vé số là Phan Hoàng Phúc sinh năm 1997 và Trần Quốc Tuấn sinh năm 1989 cùng trú huyện Long Mỹ. Được biết hai đối tượng này đã giả vờ hỏi mua vé số, lợi dụng người bán mất cảnh giác thì cướp tài sản của họ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai đối tượng khai nhận, sau khi giật được vé số thì chúng đã đem đi tiêu thụ hơn 110 tờ, được hơn 900.000 đồng chia nhau tiêu xài. Trước đó, vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 22 tháng 3, Trần Quốc Tuấn và Phan Hoàng Phúc điều khiển xe mô tô dọc theo các tuyến lộn đông thôn ở huyện Đông Mỹ, tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Khi Tuấn và Phúc đang đi trên tính lộ 930 đến đoạn thuộc cấp 8 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, thì thấy một người đàn ông đang đi xe đạp bán vé số dạo. Lúc này hai đối tượng dừng xe giả vờ hỏi mua vé số. Lợi dụng người bán mất cảnh giác, Phúc cầm cọc vé số hơn 200 tờ, phóng lên xe mô tô của Tuấn đã nổ máy đợi sẵn rồi tẩu thoát. Qua điều tra, đến trưa cùng ngày, công an huyện Long Mỹ bắt được Tuấn và Phúc cùng phương tiện, tăng vật là 94 tờ vé số và biển số xe giả mà hai đối tượng sử dụng khi gây án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mở đầu camera nóng là một đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái ra vặn tay ga của chiếc xe khiến cho hai mẹ con gặp nạn. Đoạn clip được camera nhà dân ở Tây Ninh ghi lại khiến cho người xem không khỏi thoát tim. Theo đó, người mẹ của bé gái chủ quan không tắt máy khi dừng xe. Vô tình, bé nắm vào tay ga dài dặn mạnh khiến xe máy giọt lên tông thẳng vào tiệm bánh bên đường, làm cả hai mẹ con ngã văng ra đường, khiến mọi người xung quanh không khỏi hoảng hốt. Quý phụ huynh cần cẩn thận khi chở con nhỏ, dừng xe đồng nghĩa với việc tắt chìa khóa cho an toàn để tránh những sự cố đáng tiếc. Bận làm việc ở nhà sau, chủ nhà trong đoạn camera ngay sau đây không đóng cửa đã tạo cơ hội cho trộm vào lấy tài sản một cách dễ dàng. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera ghi lại vụ việc. Vụ việc được camera ghi lại xảy ra tại phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Thời điểm này, người vợ của chủ nhà ở phía sau bếp nấu cơm cách đó 5 mét và đang nói chuyện điện thoại với con gái ở xa. Sau đó cửa mở, một đứa thượng nam bên ngoài đã quan sát, sau đó rón rén nhảy vào trong, lấy trộm cái laptop trên bàn, rồi dội dàng biến mất. Tiếp theo là một vụ trộm khá hi hữu xảy ra tại khu vực đường Kha Văn Cân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc xe máy được cài khóa chống trộm, nên khi đối tượng đào chích tiếp cận, bẻ khóa đã không thể đề được máy. Diễn biến vụ việc sẽ có ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo đó, hai tên trộm đang nhắm đến chiếc xe máy đậu trên vỉa hè. Một người tiếp cận, bẻ khóa chiếc xe máy. Do xe được cài khóa chống trộm, kẻ gian đề xe máy nhiều lần không nổ. Sau một hồi lê quay, kẻ trộm quyết định đẩy xe rời đi. 
phát hiện bị trộm xe, bị hại cùng một số người dân chạy bộ đuổi theo. Truy đuổi khoảng 200 mét, tên trộm sợ bị bắt nên bỏ xe lại tổ thoát. Nạn nhân trong tình huống trên đã rất may mắn, không bị mất tài sản. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta có thể đã từng chứng kiến thực tế có nhiều người điều khiển xe gắn máy, xe mô tô và thậm chí là nhiều tài xế lái xe khách vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại. Và đây là một ví dụ điển hình. Việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe khiến cho người điều khiển phương tiện dễ mất tập trung, có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thì hành vi này lại đang xảy ra khá phổ biến, gây mất an toàn cho bà con khi tham gia giao thông trên đường. Ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên nóng 24 giờ ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tay phải lấy xe, tay trái kèm điện thoại di động để nghe cuộc gọi, bất chấp con đường về đặt xe cổ. Đây là cảnh tượng thường gặp trên đường phố hàng ngày. Còn tài xế này khi lưu thông trên đường Nguyễn Gia Trí, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lấy xe chỉ với một tay, mắt nhìn dán vào màn hình điện thoại. Đáng chú ý, chỉ trong đầy 10 phút ở đoạn đường này đã có ít nhất 5 trường hợp vừa lấy xe, vừa dùng điện thoại, bất chấp những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài nguy cơ bị cướp giật điện thoại, té ngã, người lấy xe dùng điện thoại còn có nguy cơ tự gây tai nạn giao thông, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mình và người khác. Điển hình, vừa lấy xe vừa sử dụng điện thoại di động, cô gái này bị hai đối tượng cướp giật điện thoại. Cố gắng dàn lại, cô gái bị kéo lê trên đường. Và với người phụ nữ này, khi chở theo con gái, cũng bị cướp điện thoại, chấn thương đầu, bất tỉnh. Tôi là chỉ là để trong túi rồi đeo tai nghe điều hướng đi thôi, chứ không cầm điện thoại. Bởi vì cầm điện thoại thì rất là nguy hiểm. Nhiều khi là chỉ cần chớp mắt một phút thôi, một giây thôi là xe sao đã không thấy mình rồi. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra liên quan đến việc vừa lái xe vừa dùng điện thoại di động. Vụ việc được camera hành trình ghi lại. Tuyến đường đông đúc, người đàn ông vừa điều khiển xe mô tô vừa chăm chú vào điện thoại đã đâm mạnh vào đuôi chiếc ô tô đang di chuyển phía trước. Còn đây là tài xế ô tô, tay trái cầm điện thoại mãi mê xem, tay phải có lúc còn dùng lướt màn hình. Hậu quả là chiếc ô tô tông mạnh vào đuôi của một xe lưu làm đường. Tài xế đã tỏ ra hết sức đau đớn và bị kẹp lại trên xe sau cú đâm mạnh này. À, đối với các hành vi mà sử dụng điện thoại khi đang lái xe đó, thì trường hợp này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại cái nghị định 100 năm 2019 được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 123 năm 2021. thì theo đó đối với cái người mà điều khiển xe ô tô đó, thì bị xử phạt cái số tiền là từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. mà đối với cái người điều khiển các cái loại xe gắn máy đó, thì bị xử phạt số tiền là từ 800 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe ô tô, mô tô còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng hoặc bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Đáng chú ý, hiện nay, nhiều tài xế xe ôm công nghệ, các shipper thường gắn giá đỡ điện thoại trên đầu xe mô tô để tiện theo dõi lộ trình, liên lạc với khách hàng, nhận cuốc xe. Tuy không cầm điện thoại trên tay nhưng nguy cơ tai nạn cũng rất cao. Thực tế cho thấy á, thì à, hiện nay á, một số người lái xe máy người ta sử dụng các cái giá đỡ để người ta thuận lợi trong cái việc người ta di chuyển trong cái công việc của người ta. Nhưng cái tiềm ẩn cái rủi ro đối với cái việc tham gia giao thông là rất lớn. Bởi vì người ta trong cái quá trình người ta thực hiện cái việc lái xe thì người ta sẽ tập mắt tập trung vào cái điện thoại mà trước đó người ta đang gắn trước cái, 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 cái đầu xe. Bởi vì lúc đó có thể là tin nhắn nó sẽ đến hoặc là cuộc gọi đến hoặc là người ta mở bản đồ ra người ta tập, tập trung vào cái màn hình đó thì đó cũng là một biểu hiện của cái việc là sử dụng điện thoại khi lái xe. Trường hợp xe gắn máy cũng là như vậy và cái trường hợp xe gắn máy nó còn nguy hiểm hơn bởi vì xe gắn máy thì nó là cái phương tiện về hai bánh và cái khả năng mắc thăng bằng là rất lớn. Nên là khi mà người ta mất tập trung thì cái khả năng người ta va chạm giao thông đối với người khác là rất lớn. Vì vậy nên là để hạn chế cho cái trường hợp này thì rõ ràng cơ quan chức năng cần phải giải thích rõ hơn nữa cơ quan trường hợp như thế nào là sử dụng điện thoại khi đang lái xe để làm cái cơ sở để xử phạt những cái người vi phạm. Dù pháp luật chưa điều chỉnh cụ thể việc sử dụng điện thoại di động gắn trên giá đỡ của xe mô tô, tuy nhiên vì lý do an toàn cho bản thân và người khác, các tài xế có nhu cầu sử dụng điện thoại nên tắp xe vào lề đường hoặc vị trí thích hợp để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Xin được cảm ơn quý vị đã ngồi lại đến phút cuối để theo dõi bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Lào Bạc. Bản tin này sẽ quay lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhi và Nguyên Bảo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.